ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റഡ് കുർത്തിയാണ് ത്രീ ഫോർത്ത് ലെങ്ത്തിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫുൾ ലെങ്ത് ആക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്സി ഡ്രസ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം കൂടാതെ ഇതൊരു ടോപ്പിൽ നിന്നും അളവെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്ത ബെൽ സ്ലീവാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പോട്ട്ലി ബട്ടൺസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിൽ നിന്ന് അളവെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു പ്ലീറ്റ്സ് ഇതിൽ സെൻറ്ററിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടാതെ ആ ഒരു നെക്ക് ഡിസൈനും നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബെൽ സ്ലീവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം നമ്മളിതിൻ്റെ ബോഡി സ്പാർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോഡി സ്പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ആ ഒരു ചെസ്റ്റും വേസ്റ്റും അളന്നെടുക്കണം ഇവിടുത്തെ ബോഡി സ്പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പതിനാല് ഇഞ്ചായിരുന്നു ചെസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വേസ്റ്റ് പത്തൊൻപതര ഇഞ്ച് തുണിയെ നമ്മളിതാ നാലാക്കി മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതായത് പതിനാല് ഇഞ്ച് ബോഡീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഷോൾഡറിനും ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആ ഒരു സ്കേർട്ട് പാർട്ടിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്കും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് തുണിയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തുണി ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതായത് ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ഭാഗം ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിലേക്ക് ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ ക്ലോത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ചെസ്റ്റ് അതിനനുസരിച്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്ത് നമ്മളിതാ മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന് മാത്രമേ ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ളൂ ബാക്ക് പാർട്ടിന് ഓപ്പണിംഗ് ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ഷോൾഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും മേലെ ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അളവ് ടോപ്പിൽ നിന്നും ഷോൾഡർ അളന്നെടുക്കാം ഇവിടുത്തേത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ നാല് ഇഞ്ച് ബാക്ക് നെക്ക് ഇറക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആറേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് നെക്ക് വിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം ടോപ്പിലേത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ചും കൂടെ വേണം അതുകൊണ്ട് മൂന്നര ഇഞ്ചിലാണ് നെക്ക് വിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്ക് പിടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ബാക്കിൻ്റെ തുണിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ മൂന്നര ഇഞ്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ ഒരു ഷോൾഡർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യുക വിടുത്ത് പോയിൻറ്റും ആ ഒരു ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് പോയിൻറ്റും തമ്മിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അളവ് ടോപ്പിൽ നിന്നും ആം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് അളന്നെടുക്കാം ഇവിടുത്തേത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിലേക്ക് അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ചെസ്റ്റ് ലൈൻ എന്നിട്ട് ആ ലൈനിൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ബാക്ക് തുണിയുടെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇഞ്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ആം ഹോൾ കറവ് ഉപയോഗിച്ച് ആം ഹോൾ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഉള്ളിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ കറവ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാത്തത് ഇനി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തേത് പത്തൊൻപതര ഇഞ്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഒൻപതേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ ഇതാ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ടേപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല എന്നിട്ട് ചെസ്റ്റും വേസ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കാം താഴെ ഓൾറെഡി ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൊടുത്തതാണ് സൈഡ് ബോഡിയുടെ അവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ആം ഹോളിൽ ഹാഫ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ചാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ നമ്മൾ മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതും കൂടി എക്സ്ട്രാ ചേർത്തു എന്ന് മാത്രം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നെക്ക് ഡിസൈൻ വരച്ചെടുക്കാം നേരത്തെ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ കാലിഞ്ച് ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ ഇനി ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടത് ഇതാ നമ്മുടെ ബോഡി സ്പാർട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അളവ് ടോപ്പിൽ മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ മടക്കി തയ്ക്കാനും ഹാഫ് ഇഞ്ച് ബോഡി സ്പാർട്ടിനോട് കൂടെ ചേർക്കാനും അങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ചര ഇഞ്ചിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലാക്കി മടക്കിയ തുണിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അളവ് ടോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു അടിവട്ടം ഈ നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന തുണിയോട് മാച്ച് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടുത്തേതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇതാ സ്കേർട്ട് പാർട്ടും ബോഡി സ്പാർട്ടും തയ്ക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് തുണിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നാലാക്കി മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതൊരു ബെൽ സ്ലീവാണ് ചെയ്യുന്നത് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തുള്ള ബെൽ സ്ലീവ് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് മേലെയും നാല് ഇഞ്ച് ആ ഒരു ബെൽ ഡിസൈനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേലെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആ ഒരു ബെൽ ഡിസൈനോട് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അളവ് ടോപ്പിൽ നിന്നും ക്യാപ് ഹൈറ്റ് അളന്നെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ സ്കെയിലിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടുത്തേത് മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർജിൻ ലൈനിൽ നിന്നും താഴേക്ക് മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാബ് ഹൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ക്യാബ് ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ഏഴര ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കണം ഈ ഏഴര ഇഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അളവ് ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ സ്ലീവ് വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മിഡ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക കറിവ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്ക് ആം ഹോൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലേക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വീണ്ടും കറിവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ടോപ്പിൽ നിന്നും ആ ഒരു സ്ലീവ് ഓപ്പൺ അളഞ്ഞെടുക്കാം ഇവിടുത്തേത് ആറര ഇഞ്ചാണ് പക്ഷേ ഇത്രയ്ക്കും ലൂസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ആറ് ഇഞ്ചാണ് പുതിയ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ കൊടുത്തതുപോലെ സൈഡിൽ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതിയാവും ആം ഹോളിനോട് ചേർക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളിനോട് ചേർക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വിരിച്ചിടുക എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഫുൾ സർക്കിൾ ബെൽ സ്ലീവ് ആണ് വെക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പോയി കാണണേ ഇനി നമുക്ക് ബോഡി സ്പാർട്ട് തയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതിന് നല്ല വശത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പോട്ട്ലി ബട്ടൺ ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് തയ്ക്കാനായിട്ട് സിപ്പർ ഫൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിൽ കൂടെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ക്രോസ് പീസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോപ്പിന്റെ നല്ല വശത്ത് ക്രോസ് പീസിന്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെക്കുക കാലിഞ്ച് മാത്രം തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു വി സ്ലിറ്റ് എത്തുമ്പോൾ ക്രോസ് പീസിന് ചെറിയൊരു പ്ലീറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ തയ്ച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പിനെ റൈറ്റിലോട്ട് ആക്കി വെക്കുക ക്രോസ് പീസിന് അതുപോലെ താഴേക്ക് മടക്കുക ക്രോസ് പീസിൽ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന ക്രോസ് പീസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ പെടാണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മൊത്തം താഴേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കുക ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും ബാക്ക് നെക്കും നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന ക്രോസ് പീസിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പതിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നല്ല വശങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പ് അതെടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്ത ഷോൾഡറും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ നെക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് പതിച്ചടിക്കണം ബാക്ക് നെക്കും നമ്മൾ പതിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് അയൺ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബോഡീസ് പാർട്ടിന് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ബോഡീസ് പാർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററും സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററും തമ്മിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്
എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും സെൻറ്ററിലേക്ക് തയ്ക്കാം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത സൈഡിൽ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിലേക്ക് തയ്ക്കുകയാണ് സെൻറ്ററിലെത്തി നോട്ട് ഇട്ട് തയ്യൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇതാ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ റെഡിയാക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പോർഷനും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഇതാ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് സ്ലീവ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ലീവിന്റെ നല്ല വശവും ടോപ്പിന്റെ നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെക്കുക സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തയ്ച്ചു തുടങ്ങുക സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തയ്ച്ച് നമ്മൾ താഴെ വരെ തയ്ക്കുക വീണ്ടും അപ്പുറത്തെ എൻഡിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് സെൻറ്ററിൽ എത്തി നോട്ട് ഇട്ട് തയ്യൽ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതാ നമ്മൾ സ്ലീവും ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് തയ്ച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ എത്രയാണോ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തത് ആ അളവിൽ തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് താഴെ ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്കണം ആദ്യം ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കുക വീണ്ടും ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് മടക്കി തയ്ക്കുക ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒത്തിരി ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത് ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിൽ നിന്ന് അളവെടുത്തിട്ടല്ലേ ചെയ്തത് ഇതല്ലാതെ ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ താങ്